Got it. Здравейте на всички. А, много ми е приятно да ви представя Александър Васин. Hello everybody. Uh, it's a great, great pleasure for me to introduce you Александър Васин. Hi Alex. Can I call you Alex? Yeah, Open of course. For Alexander, because it's very long. Just, yeah. Yeah, no problem. Hi, Veronica. Hi, everybody. Здравей, Вероника. Здравейте на всички. It's nice to have you. And um, I directly start with the question, how would you introduce yourself to a kid? Uh, много ми е приятно, че си тук и веднага искам да стрелям с първия въпрос. Как би се представил на дете? <laughs> <laughs> Just as myself, should I present myself in some special way to the kid, you know? Просто като Just себе not... си. Трябва ли да се <laughs> представям като някакъв специален човек на детето? Uh, uh, I mean, you more like don't... what do you do? Uh, I, uh, I am basically in a very perceiving state, you know? I'm a... Аз съм всъщност в едно състояние, в което съм отворен да приемам. I am a vessel of love and uh, I see through my experiment that I am a, a representative uh, more of the quality of letting it be. <laughs> You know, letting this being be and see what happens, you know, very, Asum. very accepting. Аз съм роден на кръста на любовта и съм концентрирал в това просто да оставя нещата да бъдат, да ги приемам такива каквито са. And in the same, in the same time, uh, in the parenting, there is a challenge because you need to uh, let the child know that you also can say no. <laughs> И в родителството това е голямо предизвикателство, защото трябва да можеш да покажеш на детето, че всъщност ти можеш да му кажеш и не. And you also so, have uh, Yeah, go ahead, sorry. So this... Uh, uh, It seems like uh, there should be a, some level of uh, uh, conflict maturity, you know? So <laughs> that I, I, uh, I say no, it doesn't mean that uh, you are bad or I am a bad. It's just, uh, please don't do this because it's, it hurts me, you know? It's all, it's all peaceful because... Изглежда, че трябва да има някакъв а, а, такава зрялост в конфликта, защото това, че казвам не, не е нещо лошо, то просто е. Uh, it is very beautiful in the uh, Steiner tradition that uh, the motto, so to speak, of the first seven years of the child should be the world is kind. Mm-hmm. You know? А, много хубаво е нещо в Штайнерската традиция и това е мотото на първите 7 години, в което учим детето на това, че светът е ам, добър. And it's not like uh, I as a parent should say oh, look, the world is kind and ta da 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 It should be expressed through everything through uh, environment through my behavior through through everything you know so the child uh, could feel that there is no threat it can uh, relaxly play you know it doesn't mean that i will not say no и всъщност това е не да кажем на детето просто светът е добър светът е хубав а да го Изразим по всякакъв начин, чрез um, средата, чрез нашето поведение, uh, чрез всичко, което можем. Като това, разбира се, не значи, че няма да казваме не. 
и няма да има ограничения. But to be honest, I did not expect this kind of question because ah, I I mm, had a chance to present myself to the child only in the Waldorf kindergarten <laughs> as an as, as a eurythmist. And the children are this small, you know, and you just come to them and you don't touch them. Don't don't not 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 anything. Just offer your hands mm -hmm. and uh, say good morning, Veronica, <laughs> and look him into the eyes, and uh, they decide will they give your their hands or not, and and it's all okay. It's all okay. <laughs> И да си кажа честно, аз не очаквах този въпрос, защото аз съм свикнал да представям себе си само пред децата в Валдорската детска градина, където аз отивам при тях, просто им подавам ръцете си и те имат възможността да реагират както искат, дали да ги вземат, дали да ме докоснат и просто им казвам Добро утро, Вероника! Добро утро, Вероника! what each of us starts to do when we try to experiment, when we try to surrender as a mind, to surrender to the body. We just let it be. We just let it, we let our inner child just to be and maybe do what it wants, you know? Yeah. <laughs> totally accepting perспектив. Mm -hmm. и, и всъщност това е а, много общо с а, това да бъдем просто себе си, да се отпуснем като а, ум а, на тялото, да се предадем на тялото, на нашето вътрешно дете и просто да бъдем, да бъдем невинни. So the theme about saying no it's, it's probably very active in your life right now because you have a child which is approaching uh, the naughty two age, which is, uh, there is a lot of no, they learn how to say now no, no, and to put their mm -hmm. boundaries, right? И може би тази тема за казването на не и поставянето на границите е жива в момента в твоя живот, тъй като ти имаш дете, което приближава, скоро ще бъде на две години, както ги наричаме непослушните две, когато те поставят границите и случат да казват не в живота си. Definitely, of course, yes. <laughs> And uh, I think um, we will look at this uh, phenomenon in my life, in the lecture, because uh, in order to see what challenges are there, you have to see the mechanics of the child and the mechanics of the parent, because you guys know human design a little bit or a lot and uh, you understand my daughter is a cross of individualism mm -hmm. uh... she doesn't say she doesn't say uh, yes no <laughs> she says no or she says no uh, 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 wait 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 yes you know <laughs> she always says no 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 you know this opposition Yeah. And it is so powerful. Oh my god. And she she is emotional and I am not. Okay. You know? You uh, can only imagine how it feels. Hold on just a second. So, um uh, и с този феномен със сигурност ние ще го обсъдим по време на моята лекция, защото аз всъщност в момента се сблъсквам именно с това предизвикателство в механиката на мен и на моето дете. Uh, ако погледнем uh, нейния кръст, тя е родена на кръста на индивидуализма, ако вие знаете малко за Human Design. Mm, и при нея всичко е не, не, не. И дори преди да каже да, често казва не. So, uh, it is very easy for her to say no to me in any kind of situation. But for me, as an adult though unemotional father <laughs> it's it is much more uh challenging to learn to 
to, to study, to, to let her learn that I am a father here. Mm -hmm. I can say no too. Yeah. <laughs> и а, всъщност дъщеря му е емоционална, а той е не емоционален и за него това е предизвикателство може да бъде доста трудно. И всъщност той се опитва да и вмени да разбере, че той има ролята на баща и също би могъл да казва не. And honestly, I have no idea how, how I would uh pull this through how I would survive in this situation without knowing why all this is happening so intensely, you know, so human design. Oh my God. Thank, thank my stars. I don't know. <laughs> thank my geometry. It's a, uh... Просто за мен е, аз съм изключителен щастливец и толкова се радвам, че знам за human design и знам за механиката, знам защо това се случва. Uh, просто иначе щях, uh, щеше да бъде за мен абсолютно необяснимо колко силно и наситено е това. И всъщност аз благодаря на звездите, на щастливата ми звезда, че знам за тази информация. Because if I didn't know human design, there would be definitely tons of guilt in my mind. И честно казано, ако не знаех за Human Design, щеше да има тонове вина вътре в моят тум. Защото щях да си мисля, че съм лош баща, лош мъж, съпруг, въобще лош всичко, така да се каже. And uh, first, first and foremost, that I am a dysfunctional human being. Преди всичко, аз съм просто един дисфункционален човек, човешко същество. Because mind thinks that, oh, everybody else dealing with this very easily, very okay. It's just me that has this kind of crazy problems. И моят ум щеше да си казва, проблема е само в мен, при всички други всичко е окей okay, и добре. А, само при мен е така. So, uh, thanks human design, I am not in a, a, a psychic therapeutical uh, clinic, you know. И благодарение на human design, аз не съм влезнал за сега в лудница, където трябва да се терапевтирам. Anyway, uh, when I start uh, any reading or lecture or, or whatever, the first thing that helps me is to remember no choice. Because if there is choice, then I can do this lecture bad or I can fail in something. But, <laughs> you know. Yeah. So, uh, и така за мен, uh, така или иначе, когато правя анализ или започвам някаква лекция, uh, първото нещо, което си припомняме, е, че всъщност ние нямаме избор. No choice, set the voice. Както каза, uh, се казва Human Design. Тогава аз знам, че просто uh, дали ще стане добре или не, просто не зависи от мен. So, I think that there is a, a huge potential for uh, guilt in parenting because uh, if uh, if you think that you're in control that you are responsible you know because the child is the greatest responsibility isn't it mm -hmm. then you are absolutely guilty in everything и има огромен потенциал в това да се чувстваме виновни в родителството, защото в крайна сметка да имаш дете е една огромна отговорност. And uh, eventually the child sucks it in and also thinks, oh, there is guilt. Oh, I also, I'm also guilty in something. Oh, I should punish myself. <laughs> и съответно детето поема тази енергия, всмуква я и в един момент то също започва да се чувства виновно, да работи с тази вина и да си казва, о, аз съм виновен mm -hmm. да работи с тази енергия. So, yes, it's a responsibility. 
but uh, uh, we are limited anyway if we if we will not forgive ourselves if we will not forgive ourselves for some mistakes in the process mistakes <laughs> in the process we will just go crazy и ако не си прощаваме в този процес за кавички грешките, които правим, ще бъде много трудно. If you will not ask the next question, I will make up something else and will tap blah 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 because all my I have a split definition and three bridges of this split definition are in the throat. So I'm a crazy verbal gunslinger. I, I can please stop me. Ако не зададеш следващия си въпрос, аз просто ще си измисля нещо и ще си продължа да говоря. И защото съм разделена дефиниция и всичките ми портали, които са в гърлото, и аз просто съм като един говорещ патлак, така да се каже, просто ще продължа да говоря. But that's the point. I want to present you to the Bulgarian public, so um, you can say whatever you want. Of course, I, I didn't prepare questions. I like that it's more natural and mm -hmm. um, it ju mm -hmm. that it just flows, so it's perfect. I love it. Um, аз всъщност от българската публика точно това очаква да, да чуя нещо от теб. Няма значение толкова моите въпроси. Аз не съм подготвила такива. Uh, По-скоро исках да се получи спонтанен разговор и да те видим такъв какъвто си. Anyways, my next question will be um, So Waldorf and Steiner pedagogy, pedagogy in general is something you met first prior to human design and It is interesting for me um, how do the two things combine and especially the eurythmy part. It's also because it connects you to the body so much. И всъщност като човек, който първо е срещнал Валдорф и Штайнер, въобще тази педагогика и по-късно в живота ти си срещнал Human Design, как всъщност се комбинират двете неща и специално евритмията, която ни помага да се свържем с тялото ни? In 2013 I started to I started my eurythmic education. Uh, and then there I have met uh, a woman that is my wife right now. През 2013 година започнах своето образование в евритмията и тогава срещнах там жената, която сега е моя жена, моя съпруга. And when we have finished this education, I uh, called her and said, um, maybe let's meet, da 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 da. And uh, she was exactly the person that broke my mind absolutely. Because she not only, uh, she, she told me that there is human design. Aha. Докато всъщност се обучавах по евритмия и срещнах тази жена, след като свърши обучението ни, аз се обадих и казах, може би да се срещнем. И всъщност тя беше човека, който разби умът ми на парчета и ме запозна с Human Design. And then, uh, after years, uh, I saw that uh, this Waldorf approach is brilliant, but it is a It is a tips that you take from somewhat, somebody, you know? И всъщност аз след години забелязах, че Валдорското образование са всъщност едни съвети, които взимаме от някого. So, it is very likely that can happen so that some of them are just generalizations. Mm-hmm. Така че това, което можем да видим е, че всъщност някои от тези съвети могат да бъдат и генерализации. You know? So, uh, 
there is it's like in human design you should not believe steiner no you you read it if you like it and you listen to your inner authority you know and you first you listen to your inner authority and second you watch your child is it like this or not you know just experiment 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 not believing no 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 и както в И както Human Design казваме, че не трябва да вярваме, а трябва да експериментираме. По същия начин е и когато четем Штайнер, може да четем, да слушаме лекциите, но те трябва да минат през нас самите, да ги обработим, да погледнем вътрешното дете и нашето дете, как реагира, какво се случва. И да не вярваме на всичко, което ни казват, а да, да пробваме да експериментираме. Това не е секта, не е нещо, в което трябва да се вярва. So, I know that I will not force my child to learn anything before it will naturally want to learn it. Not because someone told me this, not because Steiner says this, but because it resonates deeply in me. I see that there is a potential and it grows in its own rhythm. I have the channel of rhythm. I know it. И така аз няма да насилвам детето ми да учи нещо, което то не иска или само не е пожелало да освоява. Не защото Штайнер ми е казал това, просто аз го усещам в себе си и резонира много дълбоко с тези негови думи, че когато дойде момент, когато то поиска, тогава е време. So, uh, there are some things in the Waldorf Pedagogic that I think that are uh, not good conditioning. You know? Like religious, uh, this, uh, this religious stuff and so on. И аз в Валдорската педагогика също наблюдавам неща, които за мен не са чак толкова позитивно обославяне. Например, там, където се залита в религиозни неща. From my opinion. But... Uh, точка. There are huge uh, amount of things that are absolutely beautiful, you know? This thing with the child that is putting the seed in the ground and looks how it grows every day and and these these traditions these things that uh, Waldorf uh, kindergarten use they are absolutely beautiful and organic and they okay и всъщност много от нещата във Валдорската педагогика са много хубави, аз ги подкрепям. А, например, като това да посееш семенцето в детето и да наблюдаваш всеки ден как то пониква, как се развива ам, по един много органичен начин. И това е прекрасно. And there is a, a similar fundamental things uh, that are similar in human design and in the Waldorf uh, uh, kindergarten, that you don't have to put the knowledge from the outside into the child, you know? No, the knowledge is already in the child. You need to tickle it out, you know? You need to stimulate it to uh, this knowledge to come out in the right moment. Naturally, you know. И има много подобни неща в Human Design и в Валдорската педагогика в детската градина. Въпросът тук не е да залееш детето с някаква информация отвън, защото всъщност детето вече има цялата информация вътре в себе си. Въпросът е да намериш начин как да я погаделичкаш, тя да излезе навън, как да я издърпаш, да стимулираш, така че тя да излезе навън. Anyway, uh... Uh, it's not an uh, advertisement of Waldorf Pedagogic, but um, I can definitely say that uh, the Waldorf Kindergarten and uh, 
the knowledge of human design are two things that I think that are best in approach to having to deal with your unique little child. И аз не правя реклама на Валдорската педагогика, а, но хю, за мен Human Design и Валдорф са най-доброто, което да даде, което е най-доброто на детето за неговото развитие. Окей. Okay. So, you said your wife um, told you about Human Design. But mm-hmm. what's the story? You met it and what happened? And, and what was before, what was after? And was there before or after? I, I know it's the most common question, but it's interesting probably for the people. Ти каза, че си срещнал Human Design чрез съпругата си, но все пак каква е твоята история с Human Design? Какво беше преди? Какво стана след? Знам, че този въпрос е много често задаван, но предполагам, че нашата публика ще е интересно да чуе. At that time, I was a huge fan of the Vedic tradition in Indian. And uh, which, which is, which contains huge amount of generalizations almost 100% <laughs> and i was i was uh, i'm a 2/4 i'm a very fanatic you know и по това време аз бях запленен от ведическата ведичеството и това е индийска традиция и там е пълно с генерализации от всякакъв род, всякакъв вид. И аз съм профил от 2-4 и бях абсолютно фанатичен в това. And uh, when uh, we started to uh, kind of be together, bit by bit, uh, I said to her, you know, maybe we should stop eating pancakes in the late evening. <laughs> Because it's good, it's, it's bad for digestion. You know? И аз тогава и казах на жена ми, ами всъщност, може би ние трябва да спрем да едем повечинки късно вечер, защото това е лошо за нашето храносмилане. And she said, why? And I said, bla, 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 Vedic tradition, bla, 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 bla. And she said, and she listened to all of this, And she's a three-five. She's an anarchist. She doesn't believe. She re- rejects. И тя ме попита, ама защо? И аз започвам да й обяснявам. Бла, 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 бла. Трябва някакви врели кипели. И тя е три-пет профил. Това е анархистът, който те слуша, обаче не ти вярва за нищо. And she listened to this, listened, 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 and said, you know what? Did you know that there is a system that says that uh, uh, each 12th human being on earth should eat at night (laughs) and it's healthy, healthy for them, actually. И тя всъщност ми слушаше моите, мо, моето бръщо левене и слуша се, слушаше и накрая ми каза, ти знаеш ли, че всъщност има една система, която ни казва, че всяко 12-то същество на планетата за него всъщност е здравословно да се храни веж, е, нощем, вечер. And I said, what? Eat at night? You know, uh, a convinced Vedic fanatic. In my mind, I said, what? Eat at night? What system? What system? Please, please tell me more. Tell me more. Tell me more. Tell me more. And she said, no, no, no. I, I know very little. Please uh, find out for yourself. I said, what? A system that tells us that it's healthy for us to eat at night? I was a absolute Vedic fanatic. Това не може да е така. И, и казах, ма чакай, кажи ми, кажи ми още, кажи ми още. И тя, не, 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 аз не мога да ти кажа повече, аз знам съвсем малко. Проучи сам за себе си го намери. 
And what is funny, that from this moment on, it turned me on so powerful that I can't describe really. And it it was much, much more powerful than it, than it was in her case. <laughs> И в този момент това така ме запали а, толкова силно, че просто а, това беше много, много по-силно от а, начина по който тя беше запалена. Mm-hmm. Uh, I'm a 2-4. I just sit and wait. But if something is correct for me, a very, very rare thing But if it's correct, it turns me on absolutely and powerfully. <laughs> Аз съм две четири, още зето си седя и си чакам. Обаче появи ли се нещо, което е коректно, правилно за мен и ме издърпа, това самото нещо става изключително, изключително мощно за мен. И аз там. So, and then, and then. I started to deal with the problems that not only my mind presented to me, but with the problems that her mind <laughs> presented to me. You know, she is a projector and she was uh, very upset and, uh, and even angry at me that I refused to sleep together. И тогава това, което се случи е, че всъщност аз вече не се сблъсквах само с нещата, които моят ум ми казваше, но аз започнах да се сблъсквам с нещата, които и нейния ум ми казваше. И тя като един прожектор, ам, за нея беше много странно и тя се сърдеше и беше ядосана за това, че аз не исках да спим заедно. And now, after eight years, She will not agree to sleep together on any conditions. Absolute no. No, 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 no. She, she says, thank you. А сега, yeah. вече след 8 години, тя при никакви обстоятелства няма да се съгласи да спим в едно легло през нощта. И сега тя вече се обръща към мен и ми казва, благодаря ти. Because now we are both able to feel that it is physically impossible now. We cannot, we cannot fall asleep if we are in each other's aura, you know? И сега време просто ние виждаме, че просто не можем дори да въобще да заспим, когато сме заедно в обща аура, когато сме um, си влияем в аурите, просто дори не можем да заспим. So, uh, I'm only concerned of uh, how, how hard it is for her right now to sleep with a baby for two years already. И можем да видим двамата сега всъщност колко е трудно за нея uh, понеже вече две години тя и се налага да спи с бебето. But I am very thankful to my inner authority that I didn't believe in human design. Аз много се радвам, че имам своя вътрешен авторитет и затова, че аз не повярвах на human design. Because if I would believe in human design, I would not agree to be in a couple with a projector. <laughs> Защото ако аз бях повярвал на Human Design, аз нямаше да искам да бъда в двойка с прожектор. Because from the mental point of view, it's clear that it is a huge challenge for both. <laughs> Защото от ментална гледна точка може да се види, че това е огромно предизвикателство и за двама ни. But, excuse me for my expression, I don't give a fuck about what is mental perspective because I have my inner authority and I listen to it. 
но извинете ме за израза, въобще не ми пука а, какво казва Human Design, защото аз имам своя вътрешен авторитет, а, който е правилния за мен. And if I would uh, go about what my mind says is right, I definitely will never, never, never have a child with a projector woman. И ако аз гледах какво казва умът ми, аз никога нямаше да се съглася да имам дете с прожектор, с жена прожектор. Because uh, for my mind Uh, it's, it's, it seems like it's a absolute torture, you know? Unnecessary torture. Защото моят ум ми казва, че това е просто едно изтезание, едно ненужно изтезание. And by the way, uh, for me, to have a child is the biggest fear. The biggest fear In terms of responsibility, the biggest fear in terms of uh, will I be able to sustain myself and be myself, you know? И от гледна точка на детето, всъщност това е една голяма отговорност за това да поддържам себе си, една отговорност и към него, и към себе си, за това да мога да се грижа за нас. And if you are able to surrender to the body, even in the decision that is this serious, well, you are absolutely crazy. <laughs> in a very positive sense. И ако ти можеш да се довериш на тялото си в това толкова отговорно решение да имаш дете и да се грижи за него, то това е невероятно because it makes sense uh, sorry that's what you said because you don't know защото you don't know what will happen знаеш какво ще се случи просто може да няма никаква логика you don't know and uh, I don't want to show off but I'm so lucky to be able right now to see that through the understanding of my cycles you know Saturn cycle and other cycles you know through the understanding of the chart of my partner through the understanding of the chart of my daughter to see that life shows me look this is correct for you mm-hmm. И без да искам да се хвали, да се тупам по гърдите, а, все пак искам да кажа, че аз съм огромен щастливец за това, че мога да видя механиката за това, което е, да видя а, графиката на а, моят партньор, графиката на дъщеря ми. А, така че живота просто ми показва нещата. Mm-hmm. I uh, have never dreamt of such a thing. You know, because... Никога не съм си мечтал, че ще, му, че ще срещна такова нещо. I don't know how it uh, happened like this, but I see that this child is an absolutely perfect child for me. You know? не, не знам как така се случи, но аз виждам, че това дете е абсолютно перфектното дете точно за мен. And to uh, count the time to conceive such a child in a uh, measured time, you know, oh, we should have sex in this time of this day to have this child. <laughs> It's impossible. It can only happen with you if you surrender to your inner authority. И всъщност аз не мога да си представя, че примерно щях да избера по някакъв а, изкуствен начин точния момент, в който трябва да бъде заченато това дете. Не, това е нещо, което а, оставяме на мъдростта на тялото и то се случва по най-добрия начин. So it's through you life 
creates a child that is correct for this life that is inside you. Через теб живота създава дете, um, идвайки от вътре от теб, от твоето тяло, по най-добрия начин. And you can say that you did nothing. <laughs> Даже може да кажем, че ние нищо не сме направили. And, and it's true. Yeah, you just, you just uh, uh, crossed your fingers and uh, thought inner authority. Please, please, please. Uh, I, I, you, you have, you have never lied to me, and I hope you will not lie to me in this most serious thing of my life. <laughs> Така, просто си кръстосваш пръстите а, и се молиш и си казваш, моля те вътрешен авторитет. Ти никога не си ме подвеждал. Надявам се, че няма да ме подведеш и в тази толкова сериозна материя, като това да имам дете. Д- дай ми перфектното дете. And as I uh, already told you, Veronica, uh, I'm very happy that I met Human Design 7 years before I had a child. Really, exactly seven years. When I saw this, I thought, oh, it's like the program says, here is the amount of time for you to decondition, and then here is the child. Please, deal with it as yourself already. И както вече ти казах, Вероника, аз станах баща точно 7 години след като срещнах Human Design. Сякаш и когато видях и забелязах това и си казах, Боже, сякаш програмата ми казва, ето сега е момента, в, кое, в който ти можеш да имаш дете, вече наистина като себе си, като автентичния себе си. Mm-hmm. Щастливец съм. And so now you, Alexander, should be ready to deal with the more tough stuff which is a family panther dynamics и сега ти александър вече можеш да се справиш имаш инструментите да се справиш с много по трудните предизвикателни неща като това да бъдеш в семейна пента can you say something more about the penta actually може ли да кажеш нещо повече за пентата mm-hmm. Uh, it is uh... maybe also about the partnership because uh, uh, you have um, two auras and then it's um, a partnership aura and then comes the third person which makes it depend I don't mm-hmm. know if all our listeners will know that's why ако може да кажеш нещо повече за пентата но също и за партньорството защото всъщност когато имаме две аури в една се получава трето същество и също като се появи пък третия човек, става така наречената пента. Друга орична форма. Uh, to say it in the simplest way, yeah, I even have written a little poem about it. When I'm alone, I am just me. You know, differentiation is easy. Нека го кажа по най-простия начин. А дори съм написал и а, поема, стихотворение за това. А, и това е, когато аз съм себе си, диференциацията, това да бъда уникален и различен, е естествена. Идва много лесно. Well, relatively simple. <laughs> But, But, uh, when there's the other, it, uh, like Alok says, it starts to be very complicated and interesting. И като се появи другия, както казва и Алок, започва да става много усложнено, но и много интересно. Uh, it is harder, but uh, it has a potential for development, you know? You discover who am I for myself, not only when I'm alone. Who am I for myself with others? This is what is challenging. И а, всъщност, а, когато се появи другия, да, става по-трудно, но всъщност това е един потенциал за развитие, защото когато съм сам със себе си е лесно а, да бъде автентичен, но когато се появи другия, тогава е, е, става трудно. А, какво е да бъдеш себе си в присъствието на другите? But, 
when there is two of us in the aura, I have my truth and you have your truth. I have my love and you have your love. And we each may respect each other's love and truth. И когато ние сме с другия, а, ние продължаваме да носим собствената си любов, собствената си истина и другия също продължава да носи собствената си истина и собствената си любов. Но как да бъдем заедно в това? But when there is three, then we have to agree on something. You know, difference is already not the first thing. Но когато станем трима, тогава вече се налага да се съгласим върху нещо. Um, вече um, различността не работи, не става. Трябва да има And it happens. And it happens not only because just there is a third person. No, it happens because when the third person comes, uh, a very different phenomenon happens, which called trans auric entity that is called Penta. And it brings absolutely different dynamics. И uh, когато се появи третия човек, uh, това не е просто появата на още една истина и любов, на още um, едно различие. Това не е само трети човек. Когато се появи трети човек, се случва един феномен, който а, ние наричаме трансаурична форма или м- нова групова аура, която mm-hmm. ни контролират. И тя се нарича пента. And what is I can say spooky or scary in this because we don't have conscious access to these uh, processes you know to the things that are changing when we are in a group or it's not conscious и това което е малко стряскащо или страшно е че ние всъщност нямаме достъп съзнателен до тази форма и до тези неща, които се случват в нас. То е на несъзнавано ниво. Влиянието на пентата. So, when this uh, third human being came into our life, uh, during first, second, third months of her life, uh, I was really scared of the of how I felt. И когато това същество се появи в живота ни, особено първия, втория и третия месец, аз бях наистина изплашен а, от нещата, които усещах, това, което а, чувствах. Because uh, when I'm alone or in a partnership, when we can go together and apart and da da da, I am Uh, I have a channel of initiation. I'm very centered. I'm very I'm super egoistic, you know. <laughs> и uh, аз нося този канал на инициацията. Аз съм много центриран, много егоистичен и когато сме в партньорство, да, ние събираме се, разделяме се, събираме се, разделяме се. But when I am in a penta, in my family penta, I have two penta channels that bring power to this penta. When I'm in this three beloved hour of, tr- of three, it's like I don't have, uh, I don't want anything. It's like I have no egoism. I don't want anything. All my power is to this we, you know? It's, it, it's, it, it serves serves this we and forgets about me absolutely you know и когато съм в пента аз нося два пента канала а 
аз съм блокиран в тази обща аура и изчезва моят егоизъм, моята центрираност, индивидуалност и аз започвам да мисля в а, а, ние, не в аз, а, конотация в ние. Like uh, my teacher Alok have said that the penta is the surf, uh, is the source of self-denial. Както казва моят учител Алок, пентата всъщност е източника на себеотрицанието. And I can confirm that from my experience. Yes, this, да is, this, is, this is what happens. Self-denial. Like, uh, I don't exist, but we exist. And uh, I'm, and we, 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 we are busy, you know. <laughs> And yeah. I am the power base of this busyness. <laughs> <laughs> и аз мога да потвърдя от uh, моя собствен живот, че изчезва тази индивидуалност и ние ставаме едно ние. Ние, ние, ние. Um, и това себеотричане наистина го има. Аз започвам да съм много заед с um, тази um, мощна основа, която нося в себе си, но тя вече е за общото, за другите, не за мен. And this is why uh, I think that it is very good to know uh, the basis of uh, Penta dynamics if you're a parent. So you could know that when they go for a walk and you stay alone, you can just forget that you have a child. You can just forget that you have a wife, you know, and you can again be just <laughs> you know as free as you can be not not con- to continue in your head like oh i'm a husband or oh, i'm a father or this burden you know yeah if you are out of the out of the penta aura you are already you're free <laughs> you know and you can you can uh, learn to use this to not go crazy и всъщност е много полезно за родителите да разбират а, механиката на тази групова аура и на това, че когато ето сега те са излезнали на разходка, не са при мен, а, аз а, вече съм себе си, мога да бъда себе си а, и а, мога да забравя за момент за това, че съм баща, че съм семен, че имам партньор, а просто да се чувствам изцяло освободен, а не да оставам в ума, който ми казва, ма ти сега тук си баща, трябва да бъдеш така или онака. I even uh, these days had this insight that uh, I have no family. I have no family. Because I don't know what family is. You know, I'm so individual and da 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 da. Yes, I have a partner. And she's my friend, and uh, and we uh, we we both have a, a positive response of our inner authority to stay together, to not break apart. And I have this little child, which I love and uh, uh, happily want to care for. You know. И тези дни аз си мислех, че всъщност аз не знам какво е семейство. Аз знам, че дори забравям какво е. Аз знам, ам, че имам партньор и ние имаме този позитивен отклик към това да оставаме заедно, да бъдем заедно и а, да не се разделяме. И имаме м- желанието да отглеждаме този нов човек заедно. Ам, и, и това идва от... Ам, истинско вътрешно желание. So, uh, I don't serve anyone. You know, I serve myself. Only, only, only. I'm not sacrificing myself to some higher goals or some uh, spiritual way. No. I don't sacri- sacrifice myself to this, these two girls. I just love them. You know, I'm a vessel of love. If it comes natural, why not? If it doesn't come natural, uh-uh. Sorry. 
I have my limitations. Така че аз не служа на никого, освен на себе си. Аз имам тези две момичета в живота си, но аз не им служа. Аз, аз просто съм себе си. За мен е удоволствие да споделям с тях любовта си. Аз съм роден на кръста на любовта и за мен любовта тече естествено. А когато аз усещам, че нямам любов, тогава нещата са не край. Това не е за мен. Mm. Yeah. I can continue forever. <laughs> yeah, I was thinking maybe it's best that we leave something for the lecture. Um, yeah, of course. Аз мога да продължа за винаги така. Аз казвам да нека uh, запазим нещо и за лекцията предстоящата. Mm. But I really like the way you, uh, you explain like... Um, Like a story. Uh, много ми харесва как ти го описваш това като една история. Um, ти също така си актьор uh, и как uh, това се съчетава в живота ти с всички други роли, които имаш. You're also an actor, so how does this uh, combine with all the other roles that you have in your life that you just told us about? Uh, I want to say first for the people that will be on this lecture. Uh, I'm not a teacher and I will not uh, teach some information. So it's, uh, called, it's called a lecture, but it will not be a lecture. I will share only my experience, uh, nothing more, only things that I know in practice. И аз искам първо да кажа нещо за хората, които ще бъдат на тази лекция. Аз не съм учител и аз не съм тук да ви уча нещо, въпреки че това се казва лекция. Всъщност аз тук ще споделя с вас само моята опитност, само нещата, които практически съм опитал в живота си. As for acting, you know, uh, the most powerful bridge in my split is in gate eight creative self-expression this uh, uh, my own unique uh, contribution you know a very very special a very very unique expression of my creative identity <laughs> you know so so this uh, acting it is Uh, partly from my parents because they are theatrical directors and partly is from my not self because I want to find a way to express my creativity because I have so a lot of it but partly is because of my true self because I'm creative and in response I also can be An actor or artist. А относно актьорството, актьорстването, това всъщност, тъй като един от най-мощните сплитове в мен е свързан с осмия портал, т.е. до някъде актьорството е отчасти идва от неазами, защо от желанието за това аз да се себе изразя, да бъда съзидателен, да бъда креативен, да бъда креативно себе изразяване в, чрез, и да дам своя принос. Но от друга страна това идва и от моята същност, от моята автентичност, за това да искам да изразя себе си. И до някъде идва също и от моите родители, които са работили в театъра. So, when I have started my experiment in 213, uh, uh, I think that every, everyone that starts uh, its experiment thinks like this. Oh, maybe I should just throw everything out because it was all not self, you know? И когато през 2013 година а, срещнах а, Human Design 
И аз си казах, както вероятно много от а, навлизащите в системата, си казах, о, аз трябва да зарежа всичко, защото всичко това е дошло от моя не аз, от не себе тук. This is also initiating, you know? So, I will just leave things as they are, but I will say, I will not say yes if I don't feel yes from now on. И всъщност после си казах, ама то това също би било инициране, затова ще оставя нещата както са, но ще изчакам а, за всички нещ... бъдещи неща, които идват от тук на сетне, ще казвам само да, там където усещам, че наистина е да и имам енергия. So, I have my strategy and authority and now I know how I can stop lying finally. И сега имайки моята стратегия авторитет, аз вече знам как най-накрая да спра да лъжа. And uh, if in result uh, I will quit my theater, okay. Yep. If I will stay in my theater and will work uh, more, okay. Whatever. И ако в резултат на моята вътрешна авторитет аз реша да изоставя театъра, това е окей, okay, това е наред. Или пък ако реша да остана, това също е окей, okay, това също е добре. And so uh, I had no, no aha to leave my theater, but I definitely had a lot of uh-uh to start this project or this project or this project. So now I continue with my theater, but very little, four or five performances that I truly like. И аз нямах аха да напусна театъра, но а, имах а, много пъти а, възможност да избера с моят а, позитивен отклик в а, точно кои пиеси да участвам. И те са само 4-5, но аз наистина ги харесвам. And by the way, it was easier for me to, th- to say this no you know, to these projects, new performances. Because I said this no while I was not in their aura. You know, because if I was in their penta and they would ask me, oh, would you like to da 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 and please answer right now, uh, it, it could be that I would say, okay, yes, of course, because I want to make my contribution, because I am a slave of penta, you know. И аз всъщност за мен беше много лесно да откажа тези а, допълнителни представления, а, защото не бях енергийно там на място, а можех от разстояние да го направя. Ако бях енергийно на място, аз щях да бъда в пента и тогава аз ставам роб на пентата, а, тъй като искам да дам моят принос, а, щях вероятно да се съглася. Uh, so, uh... During last course on family dynamics, Alok uh, was uh, looking at uh, my family penta and my chart and was saying to the participants that, oh, look, this guy, you know, you see his, uh, his chart and he's an actor, you know, he is one that knows how to play any role and has no idea how to be himself. И когато а, при последния курс за семейната пента с Салок, а, той разглеждаше всъщност а, семейните динамики именно в моята семейна пента, разглеждаше картите а, на нашето семейство, на, на моето дете и, и казваше на участниците, ето вижте сега, този човек в живота си е актьор, той може да играе всякаква роля. И а, в случая а, а, може да играе ролята, която се изисква от него. 
so I can say that I actually don't like when someone says, oh, he's an actor. <laughs> because I'm a very bad actor, actually. Very bad actor. I'm so defined in my G center, you know. <laughs> I'm so fixed in my behavior. I'm so uh, uh, sick of uh, expressing some false false attitudes, you know, or some just form, da da da. It's not interesting to me. Wow. What is interesting to me is, as I see, is to bring initiation, is to trigger something, trigger truth, you know? Uh, и всъщност, когато някой ми каже, ама ти си актьор, аз въобще това не го харесвам, защото аз имам много дефиниран гъд център uh, и моята идентичност е всеки път една и съща. И когато аз играя различните роли, всъщност това е, това са маски, това не съм аз, това е нещо м- фалшиво. А, а пък аз всъщност искам, съм тук да иницирам, да иницирам истина. So, during uh, last... Uh... Eight, nine years of my experiment, uh, I did almost zero success as an actor, you know, <laughs> but I did a great deal of success of in alignment with what what is. И през последните 8-9 години от моя експеримент, аз не съм добър актьор. Um, аз. Um... Не, бя, не съм успешен в, а, толкова в моята кариера на актьор, но аз съм успешен в това а, да се оставя на това, което е. Просто да бъда. And uh, the society cannot uh, value this. You know? Only I can see that this is a success. Everybody else thinks I'm a loser. <laughs> you know? И най-интересното е, че всъщност обществото не може да го види това. Това мога да го видя само аз, че всъщност аз съм изключително успешен в това просто да бъда. А обществото го вижда това нещо като един провал. But what to do, I don't care. Какво да you know, To покъв... have a channel of initiation and your uh, design son in the channel of initiation. You know, you just don't care. Това е, това е въпрос. Аз просто нося канала на инициацията, слънцето ми е там и какво да се прави? Мен просто не ми пука. Лавли, лавли, I love it. Много ми харесва цялото нещо. Um, and I love to talk to you. Uh, много ми харесва да говоря с теб. But I think it's maybe time that we, uh, you know, we did a lot. Things to an end and uh, mm-hmm. leave a little bit of mystery and cu- curiosity for what's about to happen uh, during the festival and during your lecture. И така нека mm-hmm. привършим нещата, за да оставим все пак частица мистичност на това, какво ни очаква по време на самия фестивал или твоята лекция. Of course, uh, and uh, during the lecture I will not uh, tell about the story of my life and da 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 No, I will just share all the things that I consider practical. И по време на моята лекция аз няма да ви занимавам с моя живот, да ви разказвам такива неща. Не, аз ще споделя с вас само неща, които наистина смятам за практични. Thank you for that, Alex. Uh, I'm really glad to have you and um, I cannot wait to uh, actually hear you on your lecture. Благодаря ти, Alex. Беше много интересно и нямам търпение да видя какво ще се случи по време на твоята лекция. Thank you, Veronica. And uh, I want to say that uh, uh, I like your vibe. <laughs> it, is, it, is, it, is, it, is, it is necessary for me you know I'm a 2-4 I can uh, maybe transmit something only through personal personal connection you know not to strangers and if, if I like the vibe it, it is it's very, it's very nice благодаря ти, Вероника, и на мен много ми харесва твоята вибрация, а аз като едно, две, четири не мога да 
предавам нещо, когато не съм в а, а, присъствие, а пък и затова е много важно за мен да, да ми допада вибрацията, твоята е такава. Uh, same here, same here. Mm, okay, I stop now the recording. Bye, everybody. Ciao, na vsi, ki